，咱即马徛咧咱高雄艺术博物馆的头前，咱也认真看，看到大门边啊有几个布丁，这是七十四年前高雄第二班的艺术的现场，在布丁是要暗藏当年庆祝的画卡。一九四七年三月六号，在二二八后的不安的气氛中，高雄要塞司令部扣押了前往沟通的社会贤达，军队也随即进入市区。市政府、火车站、高雄中学都是军队的目标，市民牺牲惨重。我们王文宏理事长，他的父亲。就在这个事件中遇害，在座也有当时进行沟通的我们高雄的耆老的后代家属，侥幸活下来的人也受到极大的冲击，像是大家所熟悉的何明敏前辈，他的父亲何清浩先生，就是当年的议长，也是被扣押的沟通代表之一。在放出来之后，心情沉睡，他再也不理会公共事务。第一对八叔家了，跟后来诶过了几年，被委员的通缉。原来是咱台湾失去一个世界的精英，然后大多数是咱的台湾人，亲像很亲靠先生安尼，无要搁再讲话。已经离开的人，无法度讲话，啊，搁伫的人变作唔敢讲话，唔也是伫捌这三个字，是社会的禁忌。所经过迄个年代的人，心内拢有一个小执着。不过，在微观统治之下，台湾人民无放弃。一代过一代的台湾人，台湾人拢是为了咱的民主自由，继续来打奋斗。在高雄发生的桥仔头事件、美丽岛事件，拢是咱的台湾走向民主化的关键。今天我们聚集在高雄，纪念受难者，抚慰遗嘱。也要互相提醒三件事情：第一，我们必须诚实面对自己的历史。这几天，很多人注意到，在二二八以及后来的威权时期，军法官判死刑的记录，还有政府高层违反权力分立介入政治案件判决的记录，都已经被公开了。这是处长会所推动的台湾转型正义资料库的内容。我们希望深入了解威权统治下压迫体制到底是怎么样侵犯人权，这样才能提醒大家，只有民主制度才可能出现一个自我节制、勇于反省的政府。第二，我们必须充分保障人权和人性的尊严。去年，符合联合国巴黎原则的国家人权委员会。已经正式成立。这个独立机关不只是要撰写报告，也要持续的检验各项人权保障的规定是否符合国际标准，同时还会协助各个政府机关，让公务人员有更多的人权意识。国际上的经验告诉我们，民主有可能倒退，威权也可能复苏，要避免。悲剧重演，就要把人权意识内化成政府体制的 DNA， 这也是我们推动转型正义的重要的目标。第三，我们必须坚守民主自由不能交换的价值信念。民主制度发展的过程需要经过辛苦的调试，也可能进两步退一步。或许有些人会觉得。社会太纷扰了，怀念起威权统治下的秩序。但我们始终要记得，恳切的倾听民意
和人的对话，让多元的声音自由的呈现，让创意可以自由、自然的发挥。这样的民主和自由，才是台湾能够持续发展的关键。这是最基本的价值，不能被交易，也不能被交换。二二八距离现在已经七十四年，每一次举办中枢纪念仪式，不仅代表国家的反省，也代表台湾人民不会忘记微臣曾经带给我们的苦痛，更会珍惜得来不易的自由民主。当年牺牲的英灵并没有离开我们，他们安息在故乡山河的怀里，活在同胞的。今天生活在台湾的我们，以及未来一代又一代的台湾人民，我们要团结，要努力，继续定义出我们自己的历史，让自由民主的花朵持续开遍美丽岛。谢谢大家，谢谢。